datang kembali di channel saya uh, kali ini masih akan saya sampaikan materi terkait dengan mata kuliah perancangan pabrik kimia. Uh, di video saya yang sebelumnya uh, sudah dibahas bagaimana kita melakukan yang pertama penentuan kapasitas pabrik atau kapasitas produksi kemudian yang kedua adalah melakukan seleksi proses nah tahap yang berikutnya adalah cara kita atau tahapan-tahapan yang bisa dilakukan e, dengan memperhatikan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika ke, kita memilih lokasi pabrik gitu ya. Mungkin di antara lokasi dan tata letak pabrik nanti akan saya lebih banyak bahas di pertimbangan-pertimbangan apa yang harus kita e, pikirkan ya e, terkait dengan pemilihan lokasi. Kalau tata letak saya tidak akan terlalu banyak membahas ya karena biasanya ini E, akan dilakukan layouting ini oleh teman-teman yang ada di teknik industri gitu ya dan kebetulan e, tugas perancangan pabrik yang ada di DM4TKI Polinema e, tidak membahas secara spesifik tentang tata letak pabrik yang pertama e, terkait dengan lokasi pabrik nah e, kenapa pemilihan lokasi ini harus e, juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan yang pertama adalah lokasi pabrik yang tepat akan menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan efisien. E, ketika kita memilih lokasi pabrik yang tepat, maka diharapkan di sana akan mendukung kinerja baik itu dari segi peralatan ya, kemudian dari segi prosesnya, kemudian dari segi kenyamanan e, pekerjanya dalam melaksanakan tugas sehingga bisa memaksimalkan e, atau mengefektifkan e, fungsi kerja mereka sesuai dengan posisi masing-masing gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan memilih lokasi yang tepat diharapkan bisa um, bisa mem membawa ya kegiatan operasionalnya ini menjadi lebih ekonomis karena kalau boleh memilih sebenarnya kita akan lebih suka atau lebih prefer untuk memilih lokasi pabrik yang e, mudah dijangkau misalkan e, kemudian sarana transportasinya gampang dekat dengan pasar maksud saya e, pasar yang menjadi sasaran kita atau mungkin bisa juga dekat dengan bahan baku dan sebagainya nah akses yang mudah ini biasanya e, sangat diharapkan supaya bisa menunjang kegiatan operasionalnya sehingga bisa lebih ekonomis seperti itu e, kemudian umumnya biasanya di mana industri itu berdiri ya e, kemudian akan diikuti oleh adanya kawasan industri ya biasanya kawasan industri ini terdiri dari beberapa plan atau ber, beberapa perusahaan yang mendirikan pabrik e, di sekitar area Uh, yang sama gitu. Nah ini biasanya kita sebut dengan kawasan uh, tercipta kawasan industri. Nah di sini uh, adanya kawasan industri sebenarnya diharapkan ya diharapkan dengan dengan prosedur yang benar tentu saja dengan memperhatikan aspek proses, aspek keamanan, aspek lingkungan, kemudian faktor-faktor uh, seperti uh, penduduk sekitar dan sebagainya ini uh, diharapkan dapat um, meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Uh, umumnya uh, yang kadang menjadi polemik adalah uh, siapa yang datang lebih dulu Apakah uh, masyarakat itu ada lebih dulu di kawasan industri Atau justru kawasan industri berdiri dulu baru masyarakatnya datang Nah seperti itu Ini yang kadang mengundang beberapa uh, permasalahan Karena tidak tidak selalu masyarakat sekitar itu menghendaki ada kawasan industri di uh, daerahnya gitu uh, Terutama bagi masyarakat-masyarakat uh, yang concern dengan lingkungan Nah Uh, walaupun uh, seberapapun misalkan industri itu mencoba untuk menerapkan ya misalkan prinsip-prinsip pengolahan limbah atau buangan pabrik dengan seaman mungkin ya kadang juga masih uh, akan mengundang uh, permasalahan ya nah tergantung nanti bagaimana memanajemen uh, permasalahan ini dan menemukan titik temu uh, seharusnya ada kata sepakat antara uh, masyarakat sekitar dengan uh, kawasan industri itu. Uh, kemudian yang berikutnya adalah uh, saat kita menentukan lokasi pabrik ada beberapa faktor yang harus diperhatikan jika diklasifikasikan biasanya uh, dibagi menjadi dua ada faktor utama dan ada faktor khusus klasifikasi ini saya ambil dari buku Bapak Kusnario ya desain pabrik kimia uh, beliau menyatakan bahwa uh, ada beberapa aspek faktor utama yang harus diperhatikan diantaranya adalah penyediaan bahan baku kemudian terkait dengan marketing atau pemasaran kemudian utilitas dan yang terakhir adalah keadaan geografis dan masyarakat itu faktor utama yang harus kita perhatikan saat kita memilih lokasi pabrik 
Yang berikutnya adalah faktor khusus. Faktor khusus ini kaitannya dengan transportasi, kemudian ketersediaan tenaga kerja, e, buangan pabrik, lalu pembuangan limbah, ya, site dan karakteristik lokasi, dan yang terakhir adalah kaitannya dengan peraturan perundang-undangan atau biasanya e, legal formal ya e, terkait dengan kebijakan-kebijakan atau perundang-undangan yang berlaku di area tersebut gitu. <tuh> Oke mungkin kita akan segera bahas satu persatu ya baik itu faktor umum eh, faktor utama maupun faktor khusus. Oke. Nah next ini dia e, untuk faktor utama biasanya yang menjadi pertimbangan utama kita memilih lokasi pabrik itu adalah penyediaan bahan baku ya. E, kalau boleh memilih ya tentu kita akan lebih prefer untuk memilih lokasi pabrik yang dekat dengan bahan baku. Nah ini e, tentu saja dengan posisi pabrik yang dekat dengan bahan baku akan mempermudah supply ya supply bahan baku untuk bisa masuk ke pabrik yang pertama itu supply-nya akan bisa dipastikan uh, aman ya karena dekat dengan bahan baku. Kemudian yang kedua adalah uh, uh, apa lagi uh, yang menjadi pertimbangan adalah uh, dekat dengan konsumen ya. Jadi sebenarnya kalau boleh milih sudah dekat dengan bahan baku jadi bisa mungkin juga dekat dengan konsumen gitu ya. Nah, uh, di sini uh, yang uh, harus kita perhatikan adalah Ketika kita memilih pabrik, yang pertama memilih lokasi ya, kita biasanya melakukan pendataan dulu letak letak sumber bahan baku kita itu ada di mana saja, ya. Misalkan di Pulau Jawa ada di mana, misalkan atau kalau misalkan harus ada di luar Jawa ada di ada di provinsi mana saja, nah itu bisa kita lakukan listing atau istilahnya mendaftar ya letak atau letak atau posisi bahan baku utama kita itu paling banyak ada di mana gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kapasitas sumber bahan baku tersebut. Uh, ini kaitannya dengan ketersediaan. Nah, setelah kita tahu beberapa lokasi yang dia uh, menyediakan sumber daya atau bahan baku yang kita butuhkan, berikutnya adalah seberapa besar dia bisa menghasilkan bahan baku yang kita butuhkan itu. Jadi ini kaitannya dengan ketersediaan sebenarnya. Nah, misalkan di lokasi A ini per tahunnya bisa dihasilkan atau dia menghasilkan uh, atau berpotensi memiliki e, ketersediaan bahan bakunya sekian ton per tahun misalkan nah, nanti akan kita sesuaikan lagi dengan e, pabrik yang sedang kita rancang butuh bahan bakunya seberapa banyak nah apakah e, lantas kemudian harus e, kita mengambil bahan baku dari satu lokasi tentu tidak ya tentu tidak e, bisa jadi kita mendatangkan bahan baku itu dari beberapa lokasi ya makanya itu penting melakukan listing atau pendaftaran e, melakukan e, list, e, daftar ya e, menyusun daftar menyusun daftar e, daerah-daerah mana atau wilayah-wilayah mana yang memiliki potensi untuk dia e, menyuplai ya bahan baku yang kita butuhkan gitu atau bahkan kadang e, kawasan industri itu bisa berdiri juga salah satu alasannya ini kadang e, plan A gitu dia bisa menghasilkan bahan baku A gitu ya nah misalkan ada lagi pabrik berdiri e, plan B gitu ya dengan ingin memproduksi bahan baku B ternyata bahan baku B ini bisa diproduksi dari e, zat A gitu nah otomatis si B ini pasti akan mendekati A nah supaya apa supaya juga dia tidak tidak jauh-jauh, mungkin dengan kesepakatan tertentu ya dengan plan A sehingga dia bisa mengambil bahan bakunya dari plan A. Nah biasanya kawasan industri itu terbentuknya awalnya e, seperti itu ya karena ada ada yang saling membutuhkan di sana. Kemudian kualitas bahan baku yang ada apakah sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Nah setelah kita berbicara kuantitas, jadi yang pertama tadi mana-mana pot yang berpotensi menghasilkan bahan baku. Kemudian kita lihat kuantitasnya, seberapa banyak dia bisa menyediakan bahan bakunya. Yang berikutnya adalah kualitasnya. Bahan baku yang diambil dari wilayah-wilayah tersebut apakah kualitasnya sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan gitu. Karena gini, kalau misalkan e, kondisinya adalah dia bisa menyediakan bahan baku dalam jumlah melimpah tapi mungkin speknya di bawah spek yang kita harapkan gitu ya spek yang kita harapkan bisa jadi kita harus menambah satu unit tertentu untuk melakukan pretreatment gitu sehingga bahan baku mentah kita itu tadi eh, harusnya sudah bisa disiapkan untuk masuk ke area proses gitu kadang juga ada yang seperti itu ya nah yang berikutnya adalah cara mendapatkan bahan baku dan pengangkutannya nah ini juga harus dipikirkan bagaimana caranya eh, bahan baku tersebut bisa dihasilkan dari wilayah yang sedang kita tuju tadi sebagai lokasi 
kemudian bagaimana cara pengangkutannya atau e, istilahnya movingnya ya dari dari sumber bahan baku ke plan kita nah itu juga harus dipikirkan sebenarnya itu nanti kaitannya dengan e, transportasi ya gitu oke itu faktor utama jadi faktor utama yang harus tentukan adalah bahan baku Berikutnya faktor utama yang harus perhatikan tentu saja adalah marketing atau pemasaran Karena setelah kita menghasilkan produk tentu produk ini akan kita lempar ke pasaran Nah biasanya selain bahan baku yang menjadi fokus utama adalah lokasi pemasaran Kemudian yang berikutnya adalah sarana e, angkutannya Nah mudah nggak sarana angkutannya Nah di sini e, saya kasih contoh misalkan untuk beberapa perusahaan besar ternama di Indonesia ya yang bergerak di bidang uh, memenuhi uh, fast moving consumer consumer good ya jadi dia memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti uh, pasta gigi sabun dan sebagainya gitu lebih banyak terpusat ada di Pulau Jawa nah uh, kenapa karena secara memang secara uh, persebaran penduduk ya kita di Indonesia itu memang sampai sekarang yang paling padat masih ada di Pulau Jawa. Nah sehingga pengguna kebut- uh, kebutuhan sehari-hari ini akan lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sehingga memang uh, kecenderungannya uh, mereka mendirikan plannya itu di Pulau Jawa. Uh, tentu pertimbangannya salah satunya dia uh, memikirkan faktor market itu tadi karena market yang paling dominan ada di masih ada di Pulau Jawa. Nah, apakah kemudian di Pulau Luar Jawa tidak ada? A- ada, biasanya uh, ini akan menyokong kebutuhan uh, yang ada di biasanya Jawa pun masih harus disokong kebutuhannya. Begitu juga dengan yang ada di Luar Jawa pun harus tetap dipenuhi seperti itu. Nah, uh, aspek-aspek seperti ini yang biasanya selain bahan baku tadi juga aspek marketing yang menjadi pertimbangan utama karena kita lihat nih konsumen kita paling banyak ada di mana. Nah, supaya bisa melakukan istilahnya mengefektifkan ya biaya eh, biaya pengangkutan atau transport dari produsen menuju ke konsumen. Nah berikutnya adalah eh, kita harus melihat ya di mana produk ini akan dipasarkan. Nah itu tadi yang saya katakan kita harus memperhatikan di mana produk ini paling dominan untuk dipasarkan. Kemudian yang berikutnya adalah proyeksi kebutuhan di masa sekarang dan yang akan datang. Nah ini juga sangat penting terutama untuk produk-produk yang dia e, terkait dengan daily need ya Jadi kebutuhan sehari-hari Seperti yang kita tahu bahwa populasi manusia itu makin lama itu makin bertambah ya Terutama di Indonesia faktanya begitu Jadi e, di Indonesia faktanya adalah e, laju pertumbuhan penduduk itu memang e, makin e, semakin trennya positif gitu ya Istilahnya semakin naik Nah Kemudian di sini kita harus proyeksikan, nah di masa mendatang ini yang akan mengabsorb e, produk kita ini akan ada di wilayah mana, nah itu juga harus kita proyeksikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh persaingan dagang ini juga bisa dijadikan pertimbangan ya untuk memilih e, lokasi pabrik. E, mungkin ada beberapa industri tertentu sekarang saya kira sudah mulai banyak bermunculan ya industri-industri tertentu yang dia Mengakomoda, memilih lokasi dengan pertimbangan mengakomodasi belum ada yang bisa masuk ke daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Nah itu juga bisa dijadikan pertimbangan seperti itu. Berikutnya adalah jarak pemasaran lokasi dan bagaimana sarana pengangkutan untuk mencapai daerah pemasaran. Ini biasanya juga dijadikan uh, uh, pertimbangan ya pada saat memilih lokasi utamanya kaitannya dengan marketing. Jadi kita harus memikirkan berapa jarak yang e, harus ditempuh ya misalkan dari produsen ke supplier utama ke konsumen utama misalkan kemudian nanti bercabang lagi bercabang lagi untuk didistribusikan ke masyarakat secara langsung saya kira gitu nah e, kemudian yang berikutnya faktor ketiga faktor utama yaitu utility atau utilitas nah tentu utilitas ini menjadi sangat penting ya menjadi sangat penting Uh, untuk beberapa industri malah justru utilitas ini menjadi uh, faktor utamanya. Uh, saya ambil contoh misalkan beberapa plan power plan ya atau uh, pembangkit tenaga listrik ya beberapa uh, justru menjadikan utilitas ini sebagai nyawa utamanya. Nah uh, seperti yang teman-teman mungkin sudah pernah melihat beberapa lokasi pendirian power plan di Indonesia. 
lebih banyak mereka dekat dengan katakanlah laut nah gitu ya atau dekat dengan uh, tepi pantai kenapa karena memang utility ini justru jadi nyawa utamanya hmm, misalkan yang tenaga batu bara ya tenaga batu bara dia membutuhkan suplai air untuk dijadikan uh, boiler feed water tentu saja setelah melewati proses water treatment ya kemudian di sana uh, di, diberikan energi kemudian berubah menjadi vapor dengan tekanan tertentu vapor akan menggerakkan turbin kemudian ke generator sehingga bisa menghasilkan listrik nah mungkin di beberapa industri utility atau utilitas ini sebagai penunjang tapi justru kalau di power plant ini sebagai yang utama gitu nah sehingga eh, kadang utilitas ini justru menjadi faktor utama yang eh, dipertimbangkan ketika kita memilih lokasi pabrik nah makanya jangan heran ya kalau beberapa power plant ya mungkin hampir semua ya power plant yang ada di Indonesia itu memang lokas terutama yang di sana membutuhkan adanya uh, fit water ya boiler fit water di sana membutuhkan lokasi-lokasi yang dekat dengan penyediaan air dalam jumlah yang sangat besar ya tentu saja kaitannya utilitas yang utama itu dengan air kemudian dengan listrik ya dengan yang berikutnya adalah dengan bahan bakar biasanya ini sih yang tiga utama yang dijadikan uh, pertimbangan ya pada saat mendirikan suatu pabrik di lokasi tertentu. Nah, e, seperti yang tadi saya katakan, e, di sini dijelaskan bahwa pendukung e, utilitas merupakan pendukung kelancaran proses produksi. Jadi kita lihat lagi tergantung jenis e, industrinya apa ya. Kalau di power plant yang tadi saya bilang justru dia yang jadi utama ya, dia, utilitas justru yang jadi nyawanya gitu. Tapi kalau untuk yang lain mungkin benar dia sebagai pendukung kelancaran untuk proses produksi. Gitu. Nah, di sini terkait dengan air ya. Ter, uh, air di sini kegunaannya uh, kurang lebih ada empat di dalam industri itu ada air dia sebagai air proses, dia sebagai cooling water atau air pendingin, dia sebagai air umpan boiler dan yang terakhir adalah air sebagai air sanitasi. Untuk air proses tentu saja ini butuh treatment-treatment khusus karena air proses ini akan langsung biasanya kita gunakan terlibat di dalam proses langsung misalkan ada beberapa unit atau e, proses yang dia membutuhkan pengenceran atau pelarutan atau pencucian dan sebagainya nah ini yang digunakan adalah air proses dengan kriteria tertentu berikutnya adalah cooling water dia sebagai cooling water air sebagai cooling water air sebagai pendingin atau cooling water biasanya digunakan di peralatan-peralatan perpindahan panas bisa berupa cooler misalkan ya jadi heat exchanger misalkan cooler kondensor dan sebagainya yang dia di sana membutuhkan fluida pendingin nah, yang bisa memanfaatkan air gitu. Kemudian air umpan boiler. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa air umpan boiler ini tentu harus dengan spesifikasi yang sangat ketat karena dia e, akan diberikan satu energi panas tertentu sampai dengan airnya berubah fase. Nah, ini biasanya dipatok nilai-nilai tertentu supaya tidak e, terjadi permasalahan di boilernya sendiri. Ya, jadi kadang malah e, air proses dengan air umpan boiler ini bisa jadi spesifikasinya akan lebih tinggi yang e, kemurniannya akan lebih tinggi yang air umpan boiler karena dia sangat e, dijaga atau sangat sensitif terhadap adanya kandungan mineral-mineral biasanya ya seperti itu. Kemudian air sanitasi. Nah di industri tentu ada plant, kemudian ada office dan sebagainya. Pekerja tentu akan membutuhkan air di sana misalkan untuk kamar mandi, untuk pantry dan sebagainya. Nah ini yang dimaksud dengan air sanitasi ya. Jadi air yang digunakan untuk kebersihan sehari-hari kaitannya seperti itu. Kemudian sumber air biasanya yang dimanfaatkan oleh industri itu adalah air sungai, air kawasan. Air kawasan ini bisa mengambilnya dari danau dan sebagainya gitu ya. Kemud- atau pantai gitu ya atau laut itu nah di sini kemudian yang terakhir adalah air PDAM ya nah pemilihan pemilihan uh, sumber air ini biasanya didasarkan pada kemampuan sumber tersebut untuk mem- memenuhi kebutuhan pabrik apakah misalkan uh, harus menggunakan satu sumber air tentu tidak gitu ya cuman kan ada segala konsekuensinya misalkan anda memanfaatkan air sungai atau air kawasan ya anda harus di concern juga dengan dampak lingkungan apa yang akan anda akibatkan karena uh, aktivitas uh, industri tersebut gitu atau mau pakai air PDAM misalkan nah, kita harus mikir dong uh, per meter kubiknya harus spend berapa uang atau berapa rupiah kita untuk bisa 
um, mendapatkan air dari PDAM. Nah, jadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kemampuan sumber untuk memenuhi kebutuhan pabrik, kemudian kualitas sumber air yang tersedia, apakah memenuhi spek, kalau tidak memenuhi spek tentu harus kita punya sendiri water treatment plan-nya sendiri misalkan, kemudian pengaruh musim terhadap kemampuan penyediaan air, dipengaruhi oleh musim nggak kalau kemarau seperti apa, kalau hujan seperti apa, seperti itu ya. Nah, dan di sini yang disoroti adalah perhatikan kualitas air, tentu saja ini yang sangat penting ya apakah kualitasnya sesuai dengan spek yang kita harapkan atau e, off spek atau di bawah spesifikasi yang kita bawa, harapkan kalau di bawah spesifikasi dan jumlahnya melimpah tentu kita harus punya misalkan water treatment plan sendiri tapi dengan pengadaan water treatment plan itu pun harus dihitung lagi apakah pengadaan water treatment plan tadi itu cukup istilahnya apa ya worth it untuk didirikan ya apakah e, nilai atau investasi yang harus dikeluarkan itu sebanding dengan nanti e, air yang kita dapatkan seperti itu ya kemudian yang berikutnya selain air adalah adanya listrik dan bahan baku nah listrik tentu saja ini juga penting mungkin sudah ada beberapa e, plan yang memiliki e, pembangkit listrik sendiri ya tapi umumnya sih pembangkit listrik yang dimiliki plan itu sebagai cadangan atau penyokong pada saat e, listrik yang disuplai oleh misalkan kalau di Indonesia sebagai ininya kan PLN ya sebagai penyedia utamanya kan PLN. Nah apakah e, e, power plant yang dimiliki oleh e, industri ini biasanya sih ya biasanya dia e, hanya sebagai penyokong atau cadangan ketika listrik yang disediakan oleh PLN ini mungkin mengalami gangguan atau padam ya seperti yang pernah di terjadi beberapa waktu lalu ya e, yang Jawa Barat ya kalau nggak salah itu blackout itu ya hi, e, mati ya sejawa Barat itu mati e, listriknya sehingga beberapa industri harus e, saat itu juga harus down kalaupun dia punya power plant mungkin hanya bisa bertahan menyokong berapa lama gitu dan itu kalau dihitung kerugiannya luar biasa ya setiap detik yang mati itu ada berapa proses yang harus berhenti kan begitu ya sehingga pabriknya harus mulai startup lagi dari awal nah e, di sini kegunaan listrik adalah yang pertama dia sebagai penggerak nah biasanya listrik ini akan menyuplai energi ke peralatan-peralatan yang dia akan menghasilkan energi mekanik ya contohnya pompa kemudian apalagi kompresor blower dan sebagainya kemudian belum lagi sistem kontrol atau instrumentasi yang membutuhkan suplai arus listrik Berikutnya selain itu juga digunakan sebagai penerangan ya karena e, pabrik itu kan berjalannya 24 jam dalam sehari biasanya ada tiga shift e, khusus untuk shift malam misalkan tentu akan membutuhkan penerangan yang e, cukup ya untuk e, bisa melaksanakan prosesnya dengan baik walaupun ter, e, prosesnya itu ada di malam hari. Nah kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan untuk penyediaan listrik dan bahan bakar adalah ada tidaknya jumlah tenaga listrik yang memadai kita harus survei gitu misalkan di tempat itu apakah listrik sudah masuk gitu ya kalau sudah masuk apakah bisa memenuhi kebutuhan e, pabrik anda kemudian yang berikutnya adalah harga tenaga listrik nah biasanya harga tenaga listrik ini e, hitungannya per KWH ya per KWH biasanya e, ada nilai tertentu tentu yang di rumah tangga berbeda dengan yang dipatok harganya di industri nah nanti teman-teman bisa melihat bisa mungkin bisa mengunjungi webnya PLN untuk melihat e, berapa tarif listrik untuk industri sesuai dengan kapasitas. Berikutnya adalah persediaan tenaga listrik dan bahan bakar di masa yang akan datang. Nah, kita harus prediksi ya terutama untuk bahan bakar. Nah, kalau kita tujuannya mendekati bahan bakar, apakah bahan bakar tersebut bisa mengakomodasi kebutuhan kita di masa yang akan datang? Masih akan ada tidak bahan bakar itu gitu ya, misalkan Kemudian mudah atau tidaknya mendapatkan bahan bakar. Nah, salah satu industri yang juga sangat bergantung pada bahan bakar adalah misalkan pembangkit listrik tenaga e, uap ya. Di sana menggunakan batu bara sebagai bahan bakar misalkan. Nah, biasanya pemilihan e, lokasinya ke, walaupun tidak dekat dengan tambang, biasanya dekat dengan tepi laut. Tadi pertama utamanya karena utilitas, selain itu juga bisa pemilihan lokasi itu karena dia akan bisa dengan mudah ya e, transportasi misalkan dari pulau ke pulau sehingga kalau tepi pantai e, proses pengangkutan bahan bakunya tidak akan terlalu lama gitu biasanya 
Kemudian yang berikutnya adalah sumber listrik. Nah, sumber listrik ini juga penting untuk diperhatikan. Tentu utamanya penyuplai utamanya masih tetap PLN kalau di Indonesia ya. Nah, cuman beberapa industri juga sudah harus punya planning persiapan, paling tidak harus punya mini plan untuk power plan gitu ya kalau bisa. Kalau tidak mungkin uh, at least menyediakan generator generator uh, yang bisa menyokong kalau misalkan ada kondisi pemadaman yang terjadi secara tiba-tiba dengan durasi yang tidak terlalu lama gitu. Karena kalau durasinya lama seperti kasus blackout kemarin ya sepertinya tidak akan teratasi ya kalau hanya punya generator atau power plant mini sendiri gitu. Saya kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah keadaan geografis dan masyarakat. Halal yang perlu diperhatikan terkait dengan kondisi geografis dan masyarakat adalah E, biasanya ini ada studi yang mendahului e, pemilihan lokasi ya di situ kita harus lakukan survei ber, berjajak pendapat dengan masyarakat sekitar siap tidak e, masyarakatnya e, apabila daerah tersebut dijadikan e, daerah industri gitu e, ini biasanya yang kadang mengundang polemik ya e, terutama untuk daerah-daerah yang e, awalnya merupakan daerah yang hmm, dijaga istilahnya seperti kalau di Indonesia ada namanya masyarakat adat. Nah masyarakat adat ini biasanya dia punya e, kewajiban untuk menjaga sumber daya yang ada di sekitarnya. Nah ini yang kadang masih berbenturan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Kalau teman-teman mau lihat mungkin ya di beberapa e, tayangan yang ada di e, channel-channel online atau di, di berita-berita ya itu Masa sampai hari ini masih banyak sekali konflik-konflik yang belum terselesaikan antara masyarakat sekitar dengan e, mungkin salah, salah satu industri yang e, di, mereka dianggap e, istilahnya apa ya datang dan merusak apa yang sudah mereka jaga gitu. E, tapi di sisi lain juga industri ini sudah mengantongi izin dari e, pemerintah daerah. Nah ini yang kadang masih mengundang polemik gitu ya. Nah. Memang memang akan lebih lebih aman kalau kita memilih lokasi yang dia dari awal memang sudah kawasan industri. Jadi masyarakatnya sudah terbiasa e, dengan kegiatan industri di sekitarnya gitu. Tapi memang biasanya resiko kalau kita mendirikan di kawasan industri e, biasanya sudah ada kegiatan industri sebelumnya ya memang mungkin harga tanahnya akan bisa menjadi lebih mahal gitu. Nah kemudian keadaan geografis kita harus harus lihat juga keadaan geografisnya. Uh, aksesnya mudah nggak untuk kita melakukan pembangunan di sana? Untuk konstruksinya gampang nggak mendatangkan uh, bahan-bahan untuk kita mendirikan bangunan, kemudian install alat, unit proses dan sebagainya itu juga harus diperhatikan ya. Kita nggak mungkin serta merta mengambil oh tempat ini nih sepi apa namanya perizinan gampang gitu. Tapi secara geografis susah untuk di untuk di e, masuki gitu ya e, misalkan itu juga biasanya menjadi pertimbangan khusus berikutnya adalah spesifikasi terkait dengan misalkan karakteristik tempatnya misalkan gempa, gempa bumi bagaimana frekuensi gempa bumi di sana kemudian banjir kemudian angin topan dan sebagainya ini juga tentu harus menjadi pertimbangan khusus ya terkait dengan e, cuaca dan karakteristik geografis berikutnya adalah kondisi tanah bahwa kondisi, kondisi tanahnya di sana misalkan tanah tanah gem tanahnya gembur atau tanahnya padat atau tanahnya mudah longsor nah yang seperti seperti ini juga akan e, menjadi pertimbangan khusus untuk dijadikan e, alasan pemilihan lokasi dan berikutnya adalah kemungkinan perluasan di masa yang akan datang seberapa besar lahan kosong yang ada di sana nah idealnya memang kita harus memperhatikan tetap ada e, batasan ya artinya gini tidak semua kemudian lahan kita manfaatkan ya e, misalkan masih ada tuntutan untuk menjaga yang namanya ruang terbuka hijau dan sebagainya nah e, dari awal mungkin kita bisa memproyeksikan sekarang pabrik saya berdiri dengan luas kebutuhan sekian hektar nanti misalkan beberapa tahun lagi kita proyeksikan akan dilakukan e, memaksimalkan lagi ya kapasitasnya sehingga kemungkinan akan lagi menginstal beberapa unit proses atau mau melakukan diversifikasi produk kira-kira di sekitarnya ini masih ada lahan nggak nah biasanya juga itu menjadi e, faktor yang dipertimbangkan gitu ya nah berikutnya e, saya akan membahas terkait dengan faktor khusus ya nah di sini faktor khusus yang pertama yang biasanya diperhatikan adalah transportasi 
e, transportasi kaitannya dengan kalau transportasi baik ya nah, sudah ada sebelumnya nggak perlu bangun jalan sendiri misalkan gitu ya harapannya sih yang saat pertama adalah kelancaran suplai bahan baku kemudian kelancaran penyaluran produk karena kelancaran dua hal ini diharapkan dapat menghemat atau mengefisienkan pengeluaran biaya dan juga waktu yang harus dikeluarkan seperti itu kemudian selain itu yang harus diperhatikan adalah sudah ada jalan raya kah di lokasi yang sedang anda pilih kalau belum ada kan berarti harus bikin sendiri ya kemudian yang berikutnya dekat dengan jalur rel kereta nggak misalkan ada beberapa kalau sampai sekarang sih tahu saya yang boleh yang biasa ya yang bias yang umumnya kita lihat transportasi memanfaatkan kereta itu adalah yang sering kita lihat adalah Pertamina ya jadi dia mempunyai depo ke khusus ya untuk bisa mengantarkan e, minyak ini ke ke konsumennya biasanya menggunakan e, kereta api kemudian berikutnya adalah dekat sungai tidak e, yang bisa dilalui kapal atau perahu gitu ya mungkin ada beberapa juga yang memperhatikan hal ini karena mungkin transportasinya lewat sungai yang berikutnya adalah ada tidak pelabuhan dan bandara nah ini juga penting untuk di perhatikan ketersediaan terutama pelabuhan ya biasanya kalau untuk level industri sih e, sen, e, pengiriman barang atau transportasi baik itu bahan baku maupun produk biasanya lebih sering diangkut e, melalui jasa e, kapal laut seperti itu nah berikutnya adalah tenaga kerja wilayah itu biasanya setiap kabupaten atau kota di Indonesia tiap tahun biasanya mengeluarkan seperti laporan statistik yang di dalamnya itu memuat karakteristik wilayah kota atau kabupaten tersebut pada kurun waktu tertentu. Misalkan ada laporan tahunan ya misalkan kabupaten Malang gitu ya kabupaten Malang. Nah biasanya di kabupaten Malang itu tadi ada apa saja ada kondisi geografis, kemudian sumber daya apa yang dimiliki. Kemudian um, ada lagi distribusi pendidikan masyarakat yang ada di sana. Jadi lulusan SD-nya ada berapa, SMP berapa, SMA berapa, S1 berapa, S2 berapa. Ini seperti ha- hasil pengolahan data yang dilakukan oleh BPS tempat ya. Biasanya ada tiap tahun. Biasanya saya uh, cari aja di Google gitu ya laporan apa namanya statistik tahunan kota mana gitu. Biasanya akan keluar. Kemudian di situ kita bisa melihat ya tingkat pendidikan masyarakatnya. Biasanya ada info yang memuat misalkan Kabupaten Malang yang lulusan SD itu sekian persen, umurnya sekian sampai sekian. Kemudian yang lulus SMP, SMA, S1, ya S2, S3 dan sebagainya ada berapa. Yang berikutnya adalah tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan biasanya bisa kita jadikan patokan itu adalah UMK ya kalau sekarang ya. UMK, jadi uh, UMK ini insya Allah datanya sangat mudah didapat karena tiap tahun UMK ini adalah berita yang ditunggu-tunggu tentu oleh pekerja di Indonesia ya uh, tiap tahunnya ada perubahan di UMK yang kalau saya lihat sih cenderung nilainya positif ya trennya naik, jadi semakin lama UMK kita semakin tinggi gitu kemudian kalau saya kira nggak susah ya untuk menemukan tingkat penghasilan yang ditinjau dari UMK Kemudian kemudahan mendapatkan tenaga kasar dan tenaga ahli. Nah, di wilayah tersebut mungkin secara garis besar kita hanya bisa melihat pendidikannya apakah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu ya. Nah, dari situ mungkin teman-teman sudah bisa memproyeksikan ya untuk misalkan untuk kebutuhan operator Anda bisa mengambil dari teman-teman yang ada di SMA atau SMK. Nah kita lihat aja prosentase dia di sana lulusan SMA atau SMK ada berapa persen dari jumlah populasi yang ada. Nah ini bisa dijadikan proyeksi kira-kira dengan jumlah segitu mudah nggak kita mendapatkan lulusan dengan pendidikan itu gitu ya misalkan. Kemudian tenaga ahli. Nah kalau misalkan di area tersebut tidak memiliki uh, perguruan tinggi atau kampus-kampus yang menyediakan jurusan yang nantinya akan anda rekrut. Nah paling tidak kita cari daerah mana nih yang paling dekat sehingga kita bisa mendapatkan tenaga tenaga ahli itu. Tapi kalau masalah tenaga ahli di Indonesia sekarang sih saya kira tidak sulit ya karena banyak yang mencari kerja bahkan untuk lintas pulau atau lintas daerah pun tidak ada masalah ya. Saya kira untuk masalah tenaga ahli ini tidak tidak sekrusial yang lain gitu. Kemudian untuk keahlian dan pendidikan tenaga kerja yang tersedia. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan 
Ya, yang pertama tadi tingkat pendidikan masyarakat ya dari sini biasanya kita bisa memproyeksikan e, kira-kira keahlian dan pendidikan tenaga kerja penduduk sekitarnya seperti apa. Nah kalau misalkan penduduk sekitar tidak bisa memenuhi e, berarti ada kemungkinan kita membuka e, opportunity untuk pekerja masuk dari luar daerah. Tapi tetap harus kita ada porsi tertentu untuk merekrut merekrut masyarakat sekitar gitu karena tadi tujuannya kita adalah meningkatkan e, taraf hidup masyarakat sekitar dengan adanya kawasan industri ini tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah buangan pabrik atau waste disposal. Nah, waste disposal ini tentu e, sudah ada peraturannya sebenarnya untuk e, perundang-undangan terkait dengan limbah ya, biasanya dikeluarkan oleh e, KLH atau yang lain ya. Nah, di sini e, untuk limbah sendiri biasanya diklasifikasikan menjadi dua, ada limbah berbahaya atau hazard dan yang tidak berbahaya atau non hazard. Nah di sini eh, yang harus kita perhatikan adalah bentuk buangannya apa. Apakah kita akan mengeluarkan limbah dalam bentuk liquid atau dalam bentuk solid atau dalam bentuk gas misalkan. Nah itu kita harus eh, bisa mengidentifikasinya sejak awal. Nah berikutnya adalah bagaimana nanti kita mengolah limbah-limbah tersebut. Ya e, kalau yang yang fase liquid harus e, memenuhi standar-standar tertentu misalkan. Kemudian yang untuk padat akan diapakan, kemudian yang gas akan diapakan gitu ya. Nah yang berikutnya harus diperhatikan adalah standar pemerintah yang harus dipenuhi oleh industri. Nah biasanya kita harus juga mengantongi peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan limbah-limbah ini. Biasanya sudah diatur ya limbah-limbahnya bagaimana e, standar minimum yang harus dipenuhi sebelum limbah ini e, keluar gitu dari dari plan kita. Nah biasanya gitu. Uh, itu terkait dengan limbah intinya bahkan di industri itu ada istilahnya uh, penghargaan yang berupa proper ya jadi proper itu seperti uh, dia istilahnya pengakuan ya uh, bahwa uh, biasanya dari KLH uh, apakah uh, industri tersebut uh, berhak dinyatakan proses untuk penanganan ininya tuh aman nggak gitu atau buangan-buangannya itu aman atau tidak gitu karena bisa jadi kalau raportnya ini jelek ya e, pabrik tersebut akan ditutup gitu akan ditutup dan tidak boleh beroperasi lagi jadi sebenarnya tidak bisa ya kita industri yang kemudian semena-mena membuang limbah tanpa perhatikan peraturan karena sebenarnya sudah diatur di undang-undang dan juga ada semacam rekognisi atau pengakuan-pengakuan Apakah industri ini dikatakan memiliki manajemen lingkungan yang baik, sangat baik, cukup dan sebagainya Atau bahkan kurang gitu, jadi sebenarnya ada itu ya Kemudian yang berikutnya adalah faktor khusus terkait dengan karakteristik lokasi Nah ini um, karakteristik lokasi sebenarnya mirip dengan apa yang ada di geografi tadi ya, faktor geografis tadi Tentu saja jenis tanah, ya jenis tanah ini harus kita perhatikan Kemudian yang berikutnya adalah apakah dia masuk di area pedesaan dan ke perkotaan tentu akan sangat berbeda karakteristik lokasinya yang ada di pedesaan dan perkotaan gitu ya kemudian yang berikutnya yang harus kita perhatikan juga adalah harga tanah ya biasanya harga tanah ini juga akan menjadi faktor utama yang kita pertimbangkan karena pembelian tanah ini kan bagian dari investasi ya bagian dari investasi jadi e, biasanya e, untuk harga tanah kita bisa googling ya mungkin googling di area-area yang kita tuju harga tanah di sana rata-rata per meternya berapa gitu di kawasan terutama kalau ada kawasan industri mungkin bisa dijadikan acuan harga tanahnya tiap meter perseginya berapa gitu. Nah, yang berikutnya adalah faktor khusus yang diperhatikan tentu saja peraturan perundang-undangan ya. Karena pada akhirnya izin itu keluar atau tidak muaranya itu biasanya ada di pemerintah daerah ya. Jadi ada pemerintah daerah biasanya industri itu mengajukan untuk pendirian industri kemudian e, melalui beberapa proses dan ujungnya yang akan memberikan e, izin untuk bisa beroperasi itu umumnya adalah pemerintah daerah. Kemudian kita harus perhatikan juga alur pendirian industri ya. Kalau memang harus dimulai dari analisa mengenai dampak lingkungan ya dilakukan gitu ya jangan di Idealnya jangan dimanipulasi gitu maksud saya harus ada survei dengan masyarakat sekitar dampak terhadap lingkungannya amdalnya harus ada ya analisa mengenai dampak lingkungan kemudian atau bisa juga bahkan masyarakat yang di sekitar itu memiliki semacam ketentuan atau norma-norma tertentu 
terkait dengan daerah tersebut ya ini banyak sekali seperti yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya di Indonesia ini kaya akan e, adat dan budaya ya bahkan sampai hari ini masih ada banyak masyarakat-masyarakat adat ya yang ada di daerah tertentu yang kekeh mempertahankan sumber daya yang ada di sana gitu ya e, seyogianya memang kita bisa berdampingan ya industri dengan masyarakat ini bisa berdampingan gitu harapannya sih seperti itu gitu cuman kadang e, beberapa konflik menyebabkan tidak ada titik temu antara kedua hal ini gitu ya nah itu yang mungkin juga akan menjadi e, faktor khusus yang harus diperhatikan terkait dengan peraturan perundang-undangan ya seyogianya kita tetap bisa beraktivitas industri tapi juga harus tetap memperhatikan e, masyarakat sekitar yang berupaya untuk menjaga sumber dayanya saya kira itu nah kemudian untuk pemilihan lokasi pabrik kita juga bisa melakukan scoring atau pembobotan ya biasa saya mengambil e, tabel ini dari buku Pak Kustario juga Beliau menuliskan bahwa ada beberapa faktor yang bisa dijadikan acuan untuk kita melakukan scoring atau pemberian penilaian. Ada mulai yang pertama tadi ada bahan baku, pasar, kemudian listrik dan bahan bakar, ya, kemudian air, iklim, transportasi, buangan limbah, buruh, ya, terkait upah, undang-undangnya, pajaknya di sana, gimana, karakteristik lokasi, bisa jadi ini harga tanah, ya, kemudian kemudian kemudahan kita dalam menyediakan e, pemadam kebakaran misalkan biasanya sih punya sendiri tapi kalau industrinya besar kan harus didukung dengan pemadam kebakaran yang ada di area tersebut bisa juga seperti itu nah di sini poin totalnya sebenarnya adalah 1000 nah untuk penentuan berapa nilai maksimal maksimalnya ini tergantung dari industrinya itu sendiri ya jadi misalkan kalau di yang tadi saya bilang apa power plant ya power plant. Nah di sana yang jadi nyawa utamanya katakanlah justru water supply dengan um, power misalkan ya sudah berarti dia boleh dong punya punya uh, apa namanya um, nilai maksimal yang paling tinggi itu karena dianggap dia yang paling penting. Atau bisa jadi nanti di industri yang lain di mana utilitasnya di sini sebagai pendukung dan tidak digunakan terlalu banyak mungkin. Justru yang paling penting adalah bahan baku atau pasar ya sudah berarti boleh di sini nilai maksimalnya diberikan porsi yang lebih banyak. Jadi e, tinggal ini bagaimana e, grade scoring ini di e, dibicarakan ya dibicarakan dan disesuaikan dengan industri yang sedang anda rancang. Misalkan di sini punya tiga lokasi alternatif ya lokasi satu dua tiga. Misalkan lokasi satu dari segi bahan baku dia e, sangat dekat, nah mungkin di sini nilainya bisa 100 Yang dua ini agak jauh lah, sekitar butuh beberapa kilometer dengan angkutannya, misalkan sudah ada jalan raya, nah mungkin bisa diturunkan di sini e, karena sudah gak, gak terlalu dekat ya, tapi transportasi ada jadi bisa 90 gitu ya. Nanti lokasi ketiga nanti seperti apa gitu nah. Kemudian kalau sudah nanti di jumlah di antara tiga lokasi ini mana yang skornya paling tinggi biasanya gitu ya nah e, setelah scoring kemudian ke tata letak pabrik nah saya tidak akan banyak membahas tata letak pabrik ya nah, di sini tata letak pabrik itu dia kaitannya dengan pembagian luasan dan ruang untuk dan ruangan untuk pabrik nah biasanya yang jadi pertimbangan utama adalah bagaimana kita menata atau me nyusun ya peletakan bangunan dan juga peralatan di pabrik mau dirancangnya seperti apa gitu peletakannya seperti apa ofisnya mau ditaruh di mana plan utamanya mau ditaruh di mana dan sebagainya e, kaitannya dengan itu kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan pada saat mengatur tata letak pabrik diantaranya adalah ruangannya harus cukup untuk pekerja agar dapat bergerak leluasa kita rasional aja ya, misalkan satu orang itu butuh berapa kali berapa sih kalau misalkan sedang bekerja di area itu gitu ya. Nah nanti setiap satu shift ada berapa orang, nah berarti kira-kira paling tidak ruang kerja itu harus punya luasan berapa kalau dihitung dari jumlah orangnya. Berikutnya adalah pergerakan dan pemindahan barang juga harus leluasa, jadi niatnya mungkin ingin memampatkan atau ingin mengefisienkan tempat ya, tapi tidak berarti kemudian Anda... E tidak memperhatikan keleluasaan gitu ya karena bisa jadi pada kondisi tertentu kita harus melakukan pemindahan barang kita harus bergerak pindah ke sana pindah kemari dan sebagainya kemudian jumlah material handling diusahakan seminimal mungkin jadi um, kalau bisa ya kalau bisa 
pem, pemindahan bahan itu di bukan seminimal mungkin ya kalau saya lebih sepakat dengan seefisien mungkin ya karena kalau e, kita maunya minimal tapi ternyata itu justru membuat kita tidak bisa bergerak bebas ya atau mau pindah barang juga susah saya kira juga tidak tepat juga ya mungkin jadi material handling atau yang kaitannya dengan e, cara kita memindahkan barang ya e, itu misalkan pakai conveyor atau pakai apa pakai apa itu e, di efisienkan, kemudian menempatkan bahan mudah terbakar jauh dari ruang proses, ini juga harus dipikirkan jadi bahan mudah-mudah terbakar itu harus jauh dari ruang proses kemudian keterlambatan bekerja diusahakan seminimal mungkin nah jadi kalau bisa e, atur jarak ya, atur jarak misalkan dari e, plan ya e, sampai dengan lokasi titik pertama pekerja ini masuk misalkan ya jangan sampai menghabiskan waktu setengah jam sendiri baru nyampe plan gitu ya nah hal-hal seperti ini yang juga harus diperhatikan supaya pekerjanya tidak banyak yang terlambat tapi sebenarnya juga terkait dengan tanggung jawab rasa tanggung jawab pekerja masing-masing ya kemudian bentuk dan kerangka bangunan meliputi tembok dan atap jadi kalau mendesain tidak temboknya saja tapi harus sekalian ya tembok dan atap Kemudian ada kemungkinan ada perluasan pabrik juga harus diperhatikan kalau nanti diperluas mau diperluasnya ke arah mana. Kemudian penanganan bahan buangan pabrik juga harus diatur lokasinya, pencegahan dan penanganan bahaya ledakan, kebakaran dan gas berbahaya. Seperti misalkan assembly pointnya harus ada, kemudian harus diatur apa namanya posisi misalkan pemadam kebakaran nanti mobilnya ditaruh di mana kayak gitu-gitu ya. Kemudian kekuatan pondasi bangunan ini juga harus dihitung. Saya yakin teman-teman akan membutuhkan bantuan dari teman-teman teknik sipil ya kayaknya ya dan e, mesin. Kemudian ventilasi dan penerangan ruangan. Nah ini juga penting. Jadi seyogianya memang ruangan itu dilengkapi dengan ventilasi dan juga penerangan yang cukup supaya pekerja bisa bekerja dengan nyaman. Oke demikian tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan lokasi pabrik ya pemilihan lokasi pabrik e, untuk yang berikutnya e, akan ada penjelasan tentang neraca masa dan juga neraca panas tapi mungkin tidak akan saya bahas mulai dari awal ya karena saya kira sudah akan tuntas di asas teknik kimia 1 dan asas teknik kimia 2 saya hanya akan merefresh saja merefresh saja bagaimana cara menampilkan ya neraca masa dan neraca panas berbasis spreadsheet ya karena nanti perancangan pabrik anda akan menggunakan spreadsheet gitu ya oke itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebelumnya saya minta tolong ya untuk di like di komen dan di subscribe ya supaya sama semangat membuat konten-konten pembelajaran saya itu saya juga mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan konsep gitu ya semoga bermanfaat untuk kita semua sampai ketemu lagi di video saya yang sebelumnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh